गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मेरा नाम है प्रियंका पोटलिया आज का हमारा टॉपिक है लिब्रिकेंट्स लिब्रिकेंट्स में हम पढ़ेंगे कि लिब्रिकेंट्स की क्या नीड होती है लिब्रिकेंट्स क्या होते हैं क्या उनका क्लासिफिकेशन होता है या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं कि लिब्रिकेंट्स की क्या नीड होती है लिब्रिकेंट्स जब भी अपन कोई दो सरफेस को आपस में रगड़ते हैं देर इज़ अ मोशन इन द टू बॉडी जब भी दो कोई बॉडी के बीच में मूवमेंट है तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए अपने जो मटेरियल बीच में एक लेयर बनाते हैं जिससे इस फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है और उस मटेरियल को अपन लिब्रिकेंट्स कहते हैं जैसे लिब्रिकेंट्स आर यूज एज अ मटीरियल बिटवीन द सर्फेस टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ठीक है तो लिब्रिकेंट्स क्या हुए अ लिब्रिकेंट इज अ सब्सटेंस इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस इन द म्यूचुअल कॉन्टैक्ट विच अल्टीमेटली रिड्यूस द हीट जनरेटेड वेन द सर्फेस मूव तो लिब्रिकेंट्स क्या हो गए उस हीट को कम करते हैं जो फ्रिक्शन से पैदा होती है और फ्रिक्शन से होने वाले लॉस जितने भी होते हैं उन सब लॉसेस को कवर करने के लिए अपन बीच में जो मूविंग पार्ट्स होते हैं चाहे वो मशीन के हों चाहे वो किसी कहीं कोई जहाँ पे भी फ्रिक्शन होता है जहाँ पे अपन लिब्रिकेंट यूज़ लेते हैं वहाँ पे अपन उसके फ्रिक्शन से होने वाले जो भी लॉसेस हैं उनको कम करने के लिए अपन लिब्रिकेंट्स लेते हैं तो द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लिब्रिकेंट जब आप इसको क्या कहते हैं लिब्रिकेशन और इसके काम क्या क्या हुआ लिब्रिकेंट्स के काम होते हैं फर्स्ट तो इसका फंक्शन है टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस रिड्यूस इज वियर एंड टीयर ये मशीन के पार्ट्स को टूटने फूटने से भी बचाता है फ्रिक्शन को कम करता है और सरफेस का उसकी शेप को डिफॉर्मिट होने से भी बचाता है कहीं कहीं कूलेंट के रूप में भी ये काम करता है और प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रोजन उसको जंग आने से बचाता है और मशीन की जो एफिशिएंसी होती है इनको बढ़ा देता है तो बेसिकली अपने जो फंक्शंस हैं लिब्रिकेंट्स वो चार तरह के हैं कि रेजिस्टेंस को कम करता है उसके टूटने फूटने से बचाता है सरफेस डिफॉर्मेशन को कम करता है कूलेंट की तरह काम करता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्रोजन जंग आने से बचाता है और मशीन की एफिशेंसी को बढ़ाता है नेक्स्ट <coughs> है लुब्रिकेंट्स को क्लासिफाइड करते हैं अपन तीन पार्ट्स में लिक्विड लुब्रिकेंट सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट या सॉलिड लुब्रिकेंट लिक्विड लुब्रिकेंट क्या होते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वेयर बिटवीन टू मूविंग मेटेलिक सरफेस बाय प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस फ्लूड फिल्म इन बिटवीन द सर्फेस ये लिक्विड होते हैं इनका जो स्टेट होता है वो लिक्विड होता है ठीक है और ज़्यादातर अपन जो यूज़ करते हैं वो लिक्विड ही यूज़ करते हैं जैसे इसका एग्जांपल्स हैं एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल्स पेट्रोलियम मिनरल ऑयल ब्लेंडेड ऑयल ग्रीस ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब लिक्विड ऑयल होते हैं ठीक है ये लिक्विड लुब्रिकेंट्स होते हैं सेमी सॉलिड में होते हैं ग्रीस इज़ अ सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट ऑप्टेंड बाय थिकनिंग लिक्विड लुब्रिकेटिंग ऑयल थ्रू द एडिशन ऑफ अ मेटेलिक सोप ग्रीस को कैसे बनाते हैं ग्रीस को अपन जो ऑयल होता है उसके अंदर मेटेलिक सोप को धीरे धीरे ऐड करते हैं जिससे ग्रीस बनती है और ग्रीस एक सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है ठीक है तो टाइप ऑफ ग्रीस होती हैं सोडा बेस होती है लाइम बेस होती है लिथियम सोप बेरियम सोप डिपेंड अपॉन द सोप किस तरह की आपकी सोप है उसी तरह की आपकी ग्रीस होती है क्योंकि इसमें अपन क्या करते हैं मेटेलिक सोप की एडिशन करते हैं ग्रीस तो आप सब लोग जानते हैं फिर आता है सॉलिड लिब्रिकेंट सॉलिड लिब्रिकेंट जो होते हैं इनकी स्टेट सॉलिड होती हैं और इनका काम होता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड लोड इज टू हाई Contamination of the lubricating oil or grease by the entry of dust or ग्रीट particles are avoided. जब अपन liquid लेते हैं तो liquid के अंदर क्या होता है धीरे धीरे मिट्टी और कुछ भी जो ग्रीट particles जहाँ भी वो use होते हैं वहाँ से कुछ particles उसके अंदर absorb हो जाते हैं जिससे क्या होता है कि वो खुद ही एक 
फ्रिक्शन क्रिएट करने लग जाता है तो उन सब चीज़ों को बचाने उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए अपन क्या कहते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट लेकिन सॉलिड लुब्रिकेंट को अपन हर जगह नहीं यूज़ कर सकते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिक इस जगह ही होती है जहाँ पे अपन इनको यूज़ करते हैं हैवी मशीन्स के बीच में यूज़ करते हैं जैसे इसको अपन फिर कम्बशबल लिब्रिकेंट्स मस्ट बी अवॉइडेड ग्रिफाइड एंड मोलिबेडनियम डाइसल्फाइड आर द वाइडली यूज सॉलिड लिब्रिकेंट और जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वो होते हैं ग्रेफाइट और मोलिबेडनम डाइसल्फाइड ठीक है अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिब्रिकेंट लिब्रिकेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए और इसका लो वेपर प्रेशर होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट हाई हाई का क्या मतलब है जैसे दो मशीन आपस में जब मूव करती हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है यदि अपने लिब्रिकेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो वहाँ से इवेपरेट हो जाएगा तो इवेपरेट नहीं होना चाहिए इसके लिए अपन क्या करते हैं लिब्रिकेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई लेते हैं और उसका वेपर प्रेशर कम होना चाहिए ताकि वो प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सके थर्मल स्टेबिलिटी एंड ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस थर्मल हाई टेम्परेचर पर भी वो स्टेबल होना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे मशीन चलेगी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तब उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए वो थर्मली स्टेबल होना चाहिए और ऑक्सीडेंस रेजिस्टेंस जनरली हर जगह पे अपने पास ओ टू अवेलेबल होती है तो ऑक्सीडेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम तो दैट लिब्रिकेंट मस्ट बी ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस थर्ड पॉइंट है इट मस्ट अलाउ ऑल्सो हैव एडिकुट विस्कोसिटी फॉर पर्टिकुलर ऑपरेटिंग कंडीशन इसकी विस्कोसिटी भी मशीन के ऊपर डिपेंड करती है ज़्यादा विस्कस अगर बहुत ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा कम है तो वो क्या होगा वो मशीन के पार्ट्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा वो फ्लो कर जाएगा तो एडिक्वेट उसकी जो मशीन के हिसाब से उसकी जो अपन जो भी लिब्रिकेंट लेते हैं उसकी विस्कोसिटी ठीक नॉर्म इतनी तो होनी चाहिए कि वो मशीन के पार्ट्स में वहाँ टिक सके और आराम से मशीन के पार्ट्स भी मूव हो सकें तो विस्कोसिटी भी बहुत ज़्यादा उसकी एडिक्वेट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है द फ्रीजिंग पॉइंट मस्ट बी लो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए इन केस अगर कोई कोल्ड टेम्परेचर में काम कर रही है कोई मशीन्स तो उन उन केसेस में उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए दैट शुड नॉट फ्रीज इन एनी शुड बी टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए सो इट कैन वर्क इट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर ठीक है इट मस्ट ऑल्सो हैव नॉन क्रोजिव प्रॉपर्टी इसकी इसकी वजह से कभी जंग नहीं होना चाहिए सो सो इट शुड हैव नॉन क्रोजिव प्रॉपर्टी ठीक है ये क्रोजन बचाने के लिए होते हैं मशीन्स में तो इसमें खुद में क्रोजन नहीं होना चाहिए तो ये इस, इसकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हर लुब्रिकेंट्स में अपन ऑब्जर्व करते हैं तभी उस लुब्रिकेंट को अपन उस मशीन में काम में लेते हैं तो जो अपन ने पीछे एग्जाम्पल्स देखे हैं ये सब उनकी विशेष प्रॉपर्टीज हैं और इनको ध्यान में रख के ही अपन लिब्रिकेंट्स बनाते हैं तो एग्जाम में अगर आता है तो ये पॉइंट सारे के सारे आपको डिस्क्राइब करने हैं अब फंक्शंस ऑफ द लिब्रिकेंट्स फंक्शंस देखो ये उसके जो मैंने पहले बताया था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी वही है कि इट रिड्यूस द मैंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन जब आप उसकी वियर टीयर को बचा लेते हैं जब मशीन को टूटने फूटने से फ्रिक्शन से होने वाले लॉस और हीट से होने वाले लॉसेस को जब आप कवर कर लेते हैं तो अपने को जो कॉस्ट होती है वो मशीन काफ़ी जो फंक्शन होता है मशीन का वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है ठीक है इट रिड्यूस अन स्मूथ रिलेटिव मोशन ऑफ द मूविंग सर्फेस कई बार मशीन के पार्ट्स ग्रीस डालने से जैसे अपन मशीन भी होती है अपनी जिस कपड़े सिलाई वाली जो अपन रेगुलर यूज़ में लेते हैं जब अगर आप उसमें ऑयलिंग नहीं करते हैं तो बहुत हार्ड हो जाती है तो इससे क्या फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इट जब अपन लिब्रिकेंट ऑयल डालते हैं तो वो स्मूथ हो जाती है सेम अपन फैक्ट्रीज़ वगैरह में भी होती है तो वहाँ पर भी जब अपन लिब्रिकेंट डालते हैं तो तो मशीन के अपने एफिशेंसी बढ़ जाती है दूसरी उससे स्मूथली वो काम करने लगती है लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट दैट इट इज़ एक्ट एज अ कूलेंट वो वहाँ पे कूलेंट की तरह काम करती है तो जो हीट से होने वाले लॉसेज होते हैं वो बहुत सारे अपने वहाँ पे बच जाते हैं इट रिड्यूस वेस्ट ऑफ एनर्जी सो दैट एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज इंक्रीज और जैसे जैसे अपन मशीन की एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं तो अपनी जो भी अपन फ्यूल यूज़ करते हैं या एफिशेंसी होती है वो सब वेस्ट ऑफ एनर्जी जो होती है वो बचा लेते हैं तो ऐसा होता है लिब्रिकेंट्स में अपन को एफिशिएंसी मशीन की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इट मिनिमाइजेज द कोरोजन 
तो ये सब अपने लुब्रिकेंट्स के बेसिक फंक्शंस हैं हर लुब्रिकेंट जहाँ पे भी अपन ऐड करते हैं उसके ये सब फंक्शंस वो सारे के सारे फॉलो करते हैं फिर है टाइप ऑफ लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट जो होते हैं वो कहीं कहीं थिक फिल्म की तरह यूज़ होते हैं और कहीं पे वो थिन फिल्म की तरह काम में करते हैं ठीक है तो इनको इनके टाइप पे थिक और थिन के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं थिक फिल्म और फ्लूड फिल्म या फिर थिन फिल्म और बाउंडेड लुब्रिकेशन ठीक है इन दो पार्ट्स को अगर अपन डिटेल में पढ़ें तो ये है कि थिक फिल्म लुब्रिकेशन में क्या होता है इसको अपन हाइड्रोडाइनमिक और फ्लूड फिल्म लुब्रिकेशन भी बोलते हैं द मूविंग और स्लाइडिंग सर्फेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ बल्क लुब्रिकेंट फिल्म इसकी थिकनेस बहुत हाई होती है ठीक है तो ये क्या करता है कि इसलिए इसको बोलते हैं थिक फिल्म इसकी थिकनेस एटलीस्ट बल्क में होनी चाहिए दिस बल्क लुब्रिकेंट फिल्म प्रिवेंट्स डायरेक्ट सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट सो दैट स्मॉल पीक्स एंड वैलीज डू नॉट इंटरलॉक दोनों सरफेस अगर रफ हैं तो उनके अंदर जो भी कभी इंटरलॉक या कभी जो अगर थिक है तो दोनों सरफेस कभी कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे तो अगर वो रफ है तो वो कभी कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो मशीन काफ़ी हिंड्रेंस जो है उसके वर्किंग में एफिशिएंसी में सब में इम्प्रूवमेंट होगा थिन फिल्म क्या होती है ये जो लिब्रिकेंट्स होते हैं ये पतली सी जैसे लेयर की तरह अपन ऐड करते हैं जैसे अपनी नॉर्मली जो अपन काम करते हैं मशीन घरों में जितनी भी जो वहाँ पर अपन थिन फिल्म ही ऐड करते हैं जैसे अपन गेट के अंदर भी ग्रेस करते हैं अपने हर जगह मशीन जहाँ पे अपने व्हीकल्स में मशीन है अपने सिलाई मशीन में भी अपन को लुब्रिकेशन करना पड़ता है वहाँ पे सब अपन क्या करते हैं थिन फिल्म लुब्रिकेशन करते हैं वहाँ पे मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं बट देर फंक्शनिंग उनकी एफिशेंसी बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं और फ्रिक्शन को कम करने के लिए अपन वहाँ पर थिन फिल्म का यूज़ करते हैं ना कि थिक फिल्म का तो थिन फिल्म क्या होती है बाउंड्री एक पतली सी लेयर की तरह होती है इसलिए इसको बोलते हैं थिन फिल्म वैन द लिब्रिकेंट इज नॉट विस्कस इनफ टू जनरेट अ फिल्म ऑफ सफिशियंट थिकनेस टू सेपरेट द सर्फेस अंडर हैवी लोड्स फ्रिक्शन में येट बी रिड्यूस विद द प्रॉपर लिब्रिकेंट ठीक है लिब्रिकेंट यूज फॉर बाउंड्री लिब्रिकेशन शुड हैव हाई विस्कोसिटी इंटेंस और इसमें जो अपन यूज लेते हैं ऑर्गेनिक ऑयल वेजिटेबल ऑयल ग्रेफाइट एंड मिनरल ऑयल्स एक्सेट्रा ठीक है फिर इनके एप्लीकेशन हैं कुछ ये व्हीकल्स में यूज़ होते हैं गेयर बॉक्स फ्लूड में होते हैं हाइड्रोलिक फ्यूल एयर कंप्रेसर बियरिंग एंड सर्कुलेटिंग सिस्टम ऑयल रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर स्टीम एंड गैस टर्बाइन पिस्टन इंजन और आप बहुत सारे जो होते हैं अपने आसपास के अपन देख सकते हैं ठीक है बच्चों अब नेक्स्ट में अपन इनके कुछ स्पेसिफिक फ्लैश पॉइंट आज का लेक्चर यहीं तक नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनके फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट पोर पॉइंट इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे Thank you.